。嗨，是我 A W。提到德国制造的产品呢、啊，估计很多人都会马上举起你的大拇指。当然，不能说德国的产品全都是好吧。不过呢，它在工业方面，比如汽车、电器、光学、厨具等等，在全球的口碑呢，还是挺好的。而中国那边的制造业也算厉害吧。说一个数据，自从二零幺零年以来啊。中国制造业呢，已经连续十二年位居全世界第一，但也只能算是一个制造业的一个大国，而不是制造业的一个强国。跟先进的发达国家相比啊，就拿德国来说，我们还有比较大的一个差距的。今天我们就来说一下中国制造还有德国制造还有多大的差距，我们要怎么去赶上呢？说起德国制造的发展史啊，那就是一把辛酸泪，因为当年呢、啊，英法两国呢率先去通过了工业革命，迅速的崛起，而德国这边呢，他们开展的工业革命的时间呢，要比英法两国呢，足足晚了三十多年，而且呢，由于长期的分裂啊，德国的工业化呢进程呢，充满了坎坷，直到一八七一年呢、啊，统一了以后啊，德国的国内呢，还是百废待兴的。世界的市场呢，也基本被瓜分完毕了。为了在这个狭缝里面求全呢、啊，德国人呢就开始剽窃外国的技术，走上假冒伪装之路。最早是从抄英国的作业开始的。当年英国发明什么，德国就会抄什么。而且呢，德国抄完之后呢，还总能够压英国一头。简单举个例子吧，大概在十八世纪左右啊，英国的舍尔菲德刀剪公司呢。就去状告德国的山寨刀剪，因为德国那边做的刀剪呢，实在是太像了。而当时舍尔菲德呢，就采用了新技术生产刀剪，并且呢，横销在整个欧洲。没想到这个产品才上线了不久，德国呢就搞出了仿制品，但看上去呢，就跟舍尔菲德的产品呢是一模一样的。除了剪刀以外啊，还有各式各样的山寨品呢，充斥在整个市场。以至于英国对于当时德国的这种行为呢，愤恨至极。于是到了一八八七年，英国国会呢通过了商标法案，来要求所有进入英国的德国产品呢，都必须得标明 “Made in Germany”。你们要认清楚喽，这就是要告诉人们呢、啊，这是山寨货，东西不好，出了任何问题呢，都不要来找我啊。正是工业对国民整个升升级，所以他开始引进。是个简单的，怎么样？企业家去引进，技术人去引进，呃，艺术家去引进，嘛做的比英国便宜，酒卖的便宜后，英国不敢要打德国制造，所以德国制造警醒他了，这一棒敲醒他了，所以他抓到了工业的内核，不是光是大批量，不是光是 GDP， 而是追求质量，以至于标准。大家可不要瞧不起这个山寨啊！其实世界上任何的东西，创新的东西呢，都是先借鉴了前人的东西，参考一下。所以呢，严格来说呢，参考就是山寨。德国人呢，虽然抄归抄，但他还是有创新的。比如在一八三三年呢，英国人呢提出直接利用燃烧的压力啊，推动活塞做工的设计。结果呢，一八七六年，德国人呢，奥陀就发明了四冲城内燃机呢。再比如，德国人赫兹发现了电磁波，从此我们就有了电报。大家现在经常看到的多少赫兹，什么赫兹，就是来自于这个德国人赫兹。伦奇呢发现了 X 射线，我们才可以看清楚自己的骨络长成什么样子。而世界上第一台的汽车、第一台的大功率的发电器、第一台的电动机呢，等等等等呢，都是诞生在于德国。正是这种超乎寻常的创新能力啊，使德国呢在很短的时间内迅速的崛起来，并且呢让这个德国制造呢从最初的山寨感觉，到如今享誉全世界的金字招牌。如果在地图上面看过德国的位置的话呢，它的领土面积呢并不大，在欧洲呢仅仅是排名第七，有三十五点七万的平方公里。仅仅相当于中国的云南省，能够做到享誉全世界，背后靠的又会是什么呢？因为啊，面积小，就代表资源呢就比较匮乏。如何把这个有限的资源呢都使用上呢？并且呢，在上面制造出实用、性价比非常高的产品呢？
是相当考验技术的水平的，而同时间呢，也是对于资源呢有一个最大的节约。有一个著名的都市传说，每卖出一口锅，等于永久失去一个客户，因为它的质量太结实了，用可以用上上百年。Bauhauses entstanden. Das Bauhaus war eine deutsche Designschule, die seinerseits wieder aus dem Deutschen Werkbund entstanden ist. Es war der Versuch, Handwerk mit der Kunst zu verbinden. Und eigentlich. In der Bauhausschule auch. Due to the Bauhaus, it is very difficult to get bauhaus projects. But once it is launched, it is expensive. It has to be built to be a landmark artwork. For example, the famous Cologne Cathedral. 它与法国巴黎的圣母院呢，罗马圣彼得堡大教堂呢，并称欧洲三大宗教的建筑。克隆大教堂从一二四八年就开始建工，工程呢时断时续，经过了六百多年，到了一八八零年呢，才由德王威廉一世呢才宣告完工。直到今天呢，它的维修工程呢依然不断。当然呢，还包括了机械、汽车这些享誉全球的行业产品，均能够成为经久耐用的代名词。比如啊，西门子、拜尔、博士、大众、宝马、巴斯夫等等的德国工业巨头，可谓是世界工业企业的翘楚，展示了德国强大的工业实力。而制造业呢，有几种东西呢是不好做的，包括有大型的、微型的、自动的、精密的、高可靠性的。而在德国呢，他们都有各自领域的有名的公司产品。说了这么多，可以这样说吧：小到孩子的玩具，大到自己的房子，巨型的机械，德国呢都能做到，并且呢做的都很厉害。最重要的是，德国人非常的严谨，他不仅是对自己严谨，还对产品的要求啊、品质呢也非常的苛刻。哪怕是一款涂料啊，他要想上去这个市场啊，也不简单的。因为这些呢，跟德国人的日常生活啊息息相关。对于生活的每一个方面的严谨要求啊，必须得经过了全方位、非常苛刻、严格的标准测试，来保证它的质量。比如走进去德国的超市去看，你会看到他卖鸡蛋的货架前呢、啊，鸡蛋上面有一串的号码，这一串的号码呢，就是德国人给鸡蛋编的身份证号码。上面的号码呢，代表着这个鸡蛋呢出生地。通过这串号码呢，可以追溯到这个鸡蛋是从哪个地区、哪个农场、哪只鸡产下的。这样一来呢，如果某个鸡蛋出现了问题呢，可以很快查到问题的根源，也可以避免出现更严重的问题。那么，中国和德国的工业差距有多大呢？如果从高端的工业水平来说呢，我们差德国呢？不是一点半点。但如果说从某个规模去完整度去看的话呢，那么我们比德国的规模呢要大上了不少。全世界最完整的工业体系呢，就是在中国。目前呢，中国已拥有三十九个工业大类，一百九十一个中类，五百二十五个小类，成为了全世界唯一一个拥有了联合国产业分类全部工业门类的国家。而第二位呢，就是美国，而它的完整率呢不足九十四个 percent。而第三呢，就是欧盟，整体超过百分之八十五。之后就是到了俄罗斯、印度、日本，而这些呢都不足于百分之八十。这些国家的工业体系呢，完整性呢是要比中国差了一点点的。而虽然呢，中国的产品是很多，但整体来说呢，都是中低端的，高端的并不强。如果论强大工业实力的话呢，德国、日本、美国排在前面。全世界的绝大多数的高端产品呢、啊，都来自于这三个国家。世界上三分之一左右的高端精密的仪器呢，就来自于德国。还有先进的工业机床，西门子公司建造的大型对撞机，汽车的工业发展发达，自动化的配备，综合能力也非常的强大。我们现在引以为傲的高铁技术呢，嗯，不好意思了，最核心的高速流程呢，都是引进德国的。当然，我们自己是可以生产的。但是使用的寿命还有精度、稳定度也不太行。医院里面百分之八十五的检测仪器、百分之九十的超声波仪器呢，都是外国的品牌。其中呢 ，GPS 的高端医疗设备呢，占据了国内百分之七十以上的市场的份额。GPS 呢，指的就是 G 美国通用电器 ，P 荷兰的飞利浦
S 就是德国的西门子。虽然说啊，我们这四十多年来啊，进步是非常大的，但是人家一百多年前的工业呢，不是吹出来的。工业科技这个东西呢，需要的就是核心的技术。这核心的技术玩意是什么来的？靠的就是不断精益求精的研究。德国的工人呢，可以在一家的企业干上一辈子。就是为了不断的打磨产品，让产品变得无可挑剔。可是，在中国呢，企业家呢办一个工厂呢，就是想赚一波快钱，生产出来的东西呢能用就行了。至于产品的质量什么的，哪有时间精力去弄呢？所以啊，中国想要打造高端的品牌啊，路径只有一条，那就是要需要转变它的思路，扎扎实实的一步一步走。始终把产品的质量放在第一位，不断的把产品做到精，做到细才可以的。任何机器从它的诞生就不会是一帆风顺，外国的机器也一样的。刚造了出来的时候啊，同样问题多于牛毛，经过不断的维修改进，才会使它的问题不断的减少，运行顺畅。国产机问题多，并不是是因为它是国产，而是它还年轻，刚生产出来。如果把运行中的问题提出来改进了，那它呢就会自然的走上优质的道路上面。就如我们是婴儿的时候啊，走路不稳，需要大人的引导，长大了一点就自然稳了。而想要达到这样的成就啊，靠的不仅仅是时间的累积，更多的是工匠的精神传承。